Assalamualaikum dan hai Saya Azim daripada Racun Tech Buat video kita hari ini saya akan review tentang laptop Commandos Glock 5 Plus Dan kenapa saya rasa laptop ini amat sesuai buat student ataupun orang yang berminat dengan menggodek-godek barang hardware PC while still looking for portability dan upgradability dalam form factor sebuah laptop Anda mungkin tertanya-tanya kenapa saya mention upgradability on a laptop Walaupun kita tahu yang desktop PC selalunya lagi senang nak upgrade Well sebabnya laptop ni bukan macam biasa Laptop ni menggunakan prosesor desktop grade Seperti desktop desktop rig kita yang selalu build tu Yes, betul. Dalam laptop ini terdapat desktop CPU Intel 9th generation bersoket LGA1151 chipset Z370 seperti mana desktop desktop rig di luar tu. Dan ia juga boleh ditukar-tukarkan just like that. Tanpa mau masa, jom kita kenali dulu laptop ni sebelum saya buat apa-apa test. Laptop Commandos Glock 5 Plus adalah antara line-up laptop-laptop daripada syarikat Tech Amri Seneria Mahat di Malaysia yang merupakan sebuah penjual butik laptop di mana anda boleh customize pilihan komponen laptop bagi betul-betul kena dengan jiwa anda. Build material laptop ni adalah mostly plastik tapi matte black finish dia memberi tampilan yang agak tidak terlalu cikai. Tiada branding, badging langsung di luaran laptop yang memberikan vibe yang agak stealth. Desain laptop ini juga tapered di bahagian depan jadi speaker-speaker tidak senang untuk ditutup jadi bunyi yang dihasilkan akan reflect dari permukaan meja. Overall, desain dia agak subtle walaupun ada elemen-elemen gamer seperti logo plastik merah yang macam taillight kereta dan juga badan desain yang slightly edgy yang corner-corner dia tetapi masih tidak terlalu over the top dan boleh fit in dalam professional work environment Dari segi ports, kalau kita tengok di sisi kiri laptop ini terdapat mikrofon dan headphone jack yang asing satu USB 3.0 port beserta dengan satu USB 2.0 port dan juga exhaust vent untuk cooling system laptop Di sisi yang lagi satu, terdapat sebuah Kensington lock dua mini display port 1.2 satu HDMI port, satu lagi USB 3.0 port dan juga satu USB Type-C beserta 6-in-1 card reader and of course RJ45 LAN port Wireless communication bagi laptop ini juga amat padu kerana ia menggunakan Killer Wireless AC 1550X with Bluetooth 5.0 Walaupun laptop ini agak slightly berat dan tebal kalau nak dibandingkan dengan laptop-laptop biasa tetapi ia masih berjaya menyimpan aspek portability sebuah laptop. Berat dia dalam 2.6 kg jika sekali dengan bateri 62 watt hour 5500 mAh yang disediakan. Baterinya removable dan agak besar dari segi kapasitinya. Walaupun dengan spesifikasi yang padu, average usage dengan bateri boleh mencecah 4 hingga 5 jam depending on kegunaan sendiri. Backlight RGB keyboard juga boleh disablekan untuk extendkan yang lebih lanjut. Keyboard laptop ni mempunyai single zone RGB yang anda boleh mengawal melalui software Clevo Control Center bagi memilih warna atau brightness dan juga setkan sleep timer untuk tutupkan lighting keyboard selepas beberapa saat laptop tak terima apa-apa input. Function ini sangat function. Lagi-lagi bila nak tengok movie dalam bilik gelap kan. Keyboard akan menyala balik bila kita dah menaip Jadi senanglah nak nampak button-button semua bila nak search movie lain Keyboardnya itself quite selesa dan tak terlalu kuat bunyi while typing Selain itu, setiap individual key juga boleh diprogramkan macro sebagai hotkey or even multiple keystrokes Di mana anda boleh set satu button sebagai input yang banyak Sangat berguna kalau masa tengah tulis coding or main game yang perlu banyak button presses seperti yang disebut awal tadi, laptop ni boleh di customize dan oleh itu saya telah memilih spesifikasi introduction yang ditawarkan bagi model Commandos Glock 5 Plus yang bermula dengan harga RM3999 yang datang dengan 
i5 9400 desktop grade processor 8GB DDR4 2666MHz RAM GTX 1660 Ti 6GB 512GB M.2 SSD dan juga Full HD IPS 60Hz 15.6 inch monitor yang di mana Tech Amri juga memberi servis screen calibration menggunakan dia orang punya Spider Pro secara percuma. Screen di laptop ini adalah 15.6 inci 1080p 60Hz IPS anti glare matte display yang telah juga dikalibrated oleh Tech Amri. Saya juga amat puas hati dari segi calibration monitor ini bagi seorang pengguna yang main game, browse internet dan juga tengok-tengok movie Netflix. Monitor IPS ini merupakan monitor yang cukup bagus dan memuaskan hati. Saya tak jumpa apa-apa masalah mengenai viewing angle ke, backlight bleak ke. Color calibration yang telah dibuat Tech Amari pun amatlah padu kerana mereka menggunakan Spider X Pro sebagai color calibration tool. Prosesor i5-9400 laptop ni telah berjaya mendapatkan skor Cinebench R15 sebanyak 935 which is roughly the same kind of performance you would get from this CPU on a full-fledged desktop PC. Jadi laptop ni amatlah sesuai untuk workload yang CPU intensive like video rendering or 3D imaging. Dari segi gaming, laptop ni menggunakan GPU GTX 1660 Ti 6GB di mana performance laptop variant on average hanya kurang 5-10% from its desktop counterpart. Oleh itu, buat 1080p 60fps gaming memang tak ada masalah buat laptop ni. Tetapi, panel screen 60Hz laptop ni tidak mempunyai variable refresh rate technology seperti G-Sync atau FreeSync tetapi itu bukan drawback yang terlalu besar kerana anda masih boleh menggunakan in-game frame rate limiter ataupun software seperti Riva Tuner bagi mengawal tearing Tech Amri juga akan memberi option untuk pilih monitor 1080p IPS 144Hz yang dijangkakan sedia bulan Ogos ini dari segi storage pun laptop ni tidak berkurangan with 2 M.2 slots dan 1 2.5 inch drive slot even dengan harga permulaan RM3999 anda dapat sebuah SSD M.2 512GB yang dijadikan boot drive untuk Windows 10 so sangat laju lah bagi RAM slot pula terdapat 2 sodium slot 260 pin yang boleh menampung hingga total of 30 32GB RAM Kipas dan overall cooling buat laptop ni amatlah efisien dan selesa Ketika gaming session saya berjam-jam dalam bilik gelap yang bersuhu 27 darjah Celsius Temperature for both GPU dan CPU tidak pernah mencecah 80 darjah Celsius Walaupun under intense load Position cooling dia juga amat praktikal Di mana tangan kiri saya tak pernah rasa panas pun ketika bergaming dalam position WASD Walau bagaimanapun, software control center tadi tu pun juga dapat memberi anda akses pada performance mode pilihan anda ataupun setkan custom fan curve mengikut preference anda untuk cari balance yang sempurna antara temperature dan noise level bak kata pepatah Thanos, perfectly balanced as all things should be Ok, jom kita tengok performance dia pula macam mana Marilah kita move on kepada highlight terbesar bagi membezakan laptop ini dari yang lain iaitu prosesornya. Laptop ini menggunakan prosesor soket Intel 9th Gen LGA 1151 yang berchipset Z370. Ya betul, chipset Z series dalam laptop ni. Dengan kebebasan untuk menukar CPU anda, anda dapat peluang untuk downgrade prosesor kepada something yang lebih murah seperti i3 9100 dan mungkin upgrade nanti kepada i7 9700. Jadi, pada pendapat aku, 
Laptop ni dengan harga starting price dia 3999 sangat level value lagi-lagi pada student. Ha. Speaking of student, Tech Amri juga memberikan rebate 5% untuk semua-semua student. Tunjukkan student ID pada Tech Amri dan mereka akan beri diskaun 5% tu. Sambung balik apa benda saya nak cakap tadi. Laptop ni amat level value lagi-lagi untuk student yang dalam bidang graphic designing sebab CPU dia yang boleh tukar tu. Contohnya hangpa beli yang i3 punya variant Patu nanti down the line hampa upgrade ke i7 tanpa perlu tukar laptop ni, ya yeah, berbeloi. Jadi, apakah pendapat anda tentang laptop Commander's Glock 5 Plus ni? Tinggalkan pendapat anda di komen di bawah. Saya Azim daripada Racun Tech. I'll see you next time. Cing. Boleh tak? Kau aku tengok tempat lain. Okey, okey, okey. Okey, baik Azim. Senyum mak. Mungkin ada yang di antara hampa yang baru jumpa YouTube channel ni. Jadi, di YouTube channel Racun Tech kami fokus on tech, gadget, gaming dan tips. Jadi jangan lupa tekan button subscribe dan button notification untuk tidak terlepas video dari kami. Baik. Ha. ha.